、平成6年4月にゴミ処理を開始したこの工場には、1日150トンのゴミを燃やせる焼却炉が3炉あり、24時間燃やし続けています。それでは工場見学に行ってみましょう。大和市内のゴミを集めた収集車が戻ってきました収集車はまず軽量棟に向かいます地面に設置された大きなはかりに収集車が乗るとコンピューターが自動的にゴミの重さを測り記録をしていますこのはかりは一度に30トンの重さまで測ることができますこの大きな鉄の扉が開くとそこは工場の中です収集車が入ってきましたここはプラットフォームと呼ばれ収集車がゴミをゴミビットに投入する場所です番号が書かれた大きな扉の上にある信号が青色になるとゴミを投入できます収集車が近づくと扉が自動で開き出しますゴミビットの中から見たゴミを投入する様子です一台の収集車が投入するゴミの量は約1トン1日に100台以上の収集車がゴミを投入しにやってきます投入が終わり、収集車が離れると、扉は自動で閉まります。ここはゴミピットの中です。ピットの大きさは約6450立方メートル。学校などにある一般的な25メートルプール、約20杯分のゴミを貯めておくことができます。ゴミの山をよく見てみると、いろいろなものが捨てられていますゴミ収集車から集めたばかりのゴミを抜き取り種類別に重さを測る調査を毎年行っています結果では食べ残しや飲み残し、調理くずなどの生ゴミが最も多く約 38% を占めています生ゴミの水切りを行うだけでゴミの重さを大きく減らすことができます皆さんのご協力お願いいたします。ここは工場6階にあるクレーン操作室です。ゴミクレーンは手動運転と自動運転の両方が可能です。クレーンの動きはこのような操作画面で見ることができます。ゴミをつかみ上げるバケットという装置の点検作業の様子です。バケットの重さは約 3.6 トンですバケットの大きさは爪を広げると4メートル54センチメートル閉じた状態で2メートル54センチメートルですこのバケットで 2.9 トンの重さまでゴミをつかみ取り釣り上げることができます海クレーンには3つの役割があります1つ目は移動ですプラットフォームから投入されたゴミが投入扉の前に山積みにならないよう積み替えることです2つ目は攪拌です
ゴミが焼却炉で安定して燃えるように生ゴミなど水分が多く燃えにくいゴミと紙くずなど燃えやすいゴミを混ぜ合わせることです3つ目は投入ですピットにたまったゴミを1炉あたり20分から30分に1回程度焼却炉の入り口となる投入ホッパーに投入することです。バケットは焼却炉に投入するためのゴミ投入ホッパーに移動します。投入ホッパーに投入されたゴミは一定量ずつ焼却炉に送られていきますここ工場4階には機械設備が詰まっています焼却炉の扉がありました今は火が消えているようです焼却炉の中を見てみましょう内部はストーカーと呼ばれる格子が階段状に並んでいますゴミはこの格子の上に落とされ、格子が前後にゆっくりと動くことで、ゴミは燃えながら上から下へと移動していきます。一旦運転を始めると、24時間ゴミを燃やし続けます。焼却温度は850度から950度の高温になり、ゴミは完全燃焼し、灰と灰ガスになります。ゴミ、焼却処理の流れを示した図です。焼却炉から出た灰は、灰コンベアで灰ピットへと運ばれていきます。焼却炉から出た灰ガスは、有害な物質を除去する装置を通って、煙突へと流れていきます。まず、灰は、ハイコンベアでハイピットに運ばれます。ゴミは燃やすと約8分の1の重さの灰になります。ここがハイピットです。ピットの大きさは約380立方メートルです。灰を搬送するトラックに積み込むためのクレーンです灰は道路の路盤材料として再生利用されるため定期的に資源化工場といわれる民間施設へ運ばれていきます。ゴミ焼却によって発生した排ガスは塩化水素、窒素酸化物などの有害な物質を含んでいます。この装置は脱塩反応等と呼ばれ排ガスに含まれる塩化水素を除去します脱塩反応等を通った排ガスは次にバグフィルターと呼ばれる装置に流れていきますこの中には直径16センチメートル長さ5メートル70センチメートルの円筒形をしたロフという特殊ガラス繊維で作られたフィルターが720本入っていますこのフィルターで排ガスに含まれる微細なすすなどを除去し、蛮炎による公害を防いでいます。塩化水素やすすなどが除去された排ガスは、バグフィルターの上部から出ている太い配管を通り、脱小反応灯と呼ばれる装置に流れていきます。ここでは、排ガス中の窒素酸化物を除去しています。有害物質を除去した排ガスは、煙突へと流れていきます。工場内部から見ると
煙突は3本になっています焼却炉が3炉あるので煙突も同じ数だけありますここが煙突の先端部です3本出ているのがはっきりわかります煙突の高さは地上55メートルあり東京ディズニーランドのシンデレラ城が地上51メートルですから4メートル高いことになりますこれは白煙現象といって気温が低い日などに白い煙が見えることがありますそれは水蒸気です煙突からは有害な成分を取り除かれた綺麗な排ガスを大気に放出しています最後まで見ていただきありがとうございました大和市環境管理センターからのお願いです家庭のゴミを出すときは分別・収集のルールを守りましょう皆様のご協力をよろしくお願いいたします